சாத்தனம்னா அவர் எங்க அஸ்ஸாம்ல போய் திருப்பிலிட்ட வாங்கிட்டு போறாரா அவர் மிஞ்சி போச்சுன்னா பக்கத்துல தான் வாங்க முடியும் அப்ப அந்த பெருமாள் என்ன நினைச்சுக்க மாட்டார் நீ மட்டும் புதுசு புதுசா அனுபவிக்கலாம் ஆனா அது அத்தனை சிருஷ்டித்ததே நான் அதை ஒரு நாளாவது நீ கொண்டு நமக்கு சாப்பிடுச்சியோ நம்மளை கேட்டா சொல்லுவோம் சிருஷ்டித்ததே அவர்னு தான் நான் கொடுக்கவே இல்லைன்னு விடுவோம் எப்ப அவரே சிருஷ்டிச்சிருக்காரோ அப்ப நாங்க வேற எதுக்கு சுவாமி சாமப்படுத்தணும்னால் எந்தெந்த ஆசை நமக்கு லௌகிகத்துல நம்ம குடும்ப விஷயத்துல இருக்கோ அதை போன்ற தனி ஆசை பகவத் விஷயத்துல ஏற்படணும் ஏற்பட ஏற்பட தன்னடையே பாபங்கள் விலகும் இதனால என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கனா பெருமாள் நினைச்சுக்கிறார் அப்ப இவன் ஒன்னு ஒண்ணுத்துக்கு நம்மள நினைக்கிறான் ரொம்ப விருப்பப்படுறான் போல இருக்கு நாம வீட்டுல லட்டு பண்ணி விடுறோம் பெருமாள் சனிதி சரி லட்டு போய் தலிக விட்டுடுவோம் சக்கரபொங்கல் தலிக தெரியும் புளியோர தடு தெரியும் எத்தனை சமயம் இப்ப ஜாங்கிரி ஜிலேபி தலிக விடுறோமா பெருமாளுக்கு பண்ணி சமர்ப்பிக்கிறோமா இல்லை பண்றத்துல கட்டமான தலிகை எல்லாம் நம்ம விடுறதே கிடையாது போய் பிரார்த்திச்சு தங்கணும் அதுக்கு இருக்கிற பாதி சாமான்களே அவளுக்கு கிடைக்காது அது எல்லாத்தையும் நாம தேடி வாங்கிட்டு போனோம் ஒசத்தி ஒசத்தியா எங்க கடை இருக்குன்னு பார்த்து பார்த்து தேடி வாங்கிட்டு போறோமோ இல்லையோ அதை போல தேடணும் வாங்கணும் பண்ணா நேரம் நல்லபடி போகும் பொழுது நல்லதா இருக்கும் புத்தி நல்லதா இருக்கும் இதை பண்ணோம்னா பெருமானுக்கு வர்ற திருப்தியில் சரி இவன் பாப்பங்கள் தொலையட்டும் நம்ம கிட்ட ரொம்ப ஆசையோட இருக்கான் அந்த ஒரு நிமிஷம் அவர் சொல்ற ஒரு வார்த்தையினால வாழ்க்கையே மாறிப்படும் இது எதுனாலே எதுனாலே நம்ம நினைச்சு நிற்போமே தவிர அவருடைய ஆசையை பிடிக்கிறது தானே நம்ம வேலை பெருமாள் நம்ம இடத்துல திருப்தி போட்டுவிட்டார் ஒரு நிமிஷம் சந்தோஷப்பட்டுவிட்டார்னால் கிடைக்க வேண்டிய எல்லாமே கிடைச்சிட போகிறது ஏன்னா நம்ம கேட்டுட்டே இருப்போம் நானும் தியானிக்கணும்னு பண்ணுறேன் சுவாமி என்னமோ தெரியலே அப்படி புத்தி செதறிண்டே போகிறது முடியல நானும் கோவப்படக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன் ஆனால் ஏனோ கோவப்பட்டு விடுறேன் இதுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லுமே நாள் இதுதான் வழி வழி இருக்குன்னு சொல்லிட்டா ஆனா நம்ம மனுஷ மூளை எப்படி வேலை செய்யணும்னா இதுதான் வழின்னு சொன்ன பிற்பாடு அதை விட்டுட்டு மற்ற வழியே தான் தேடும் இது ரொம்ப சுலபமான வழி பண்ணுங்கோன்னு சுவாமி சாதிக்கிறாரோ இல்லையோ அப்ப அந்த வழி பின்பற்ற வேண்டியதானே இவ்வளவுதானா இவர் என்னமோ அரிசி வாங்கி கொண்டு போ பருப்பு வாங்கிட்டு போன்றாரு இதனால எல்லாம் தியானம் வந்துருமானுவோம் பின்ன எதுனால வரப்போறது இப்போ பகவத் விஷயத்துக்கு கைங்கரியம் பண்ணா தானே பாபங்கள் விலகும் அது விலகித்துன்னா கிடைக்கத்தான் போறது ரெண்டு வழி பார்ப்போமே சீபாஷத்தை வாசிக்கணும்னு சொல்லிட்டா கஷ்டம் புத்தி நன்னா தெளிவா இருந்தா தான் சீபாஷம் மனசுல படும் அது படவே இல்லையா சுவாமின்னா அப்போ ஒன்று செய்யணும் தினப்படி துவயத்தை உச்சாரணம் பண்ணிட்டு குரு பரம்பரையை விடாம கிருத்தகத்தையை சொல்லிட்டே இருந்தோம்னால் அந்த புத்தி வளராம ஏதோ பாபங்கள் தடுக்கிறதே அந்த பாபம் விலகும் இதை விலக்கினா தானே அந்த புத்தி வளரும் இப்போ அந்த பாபங்கள் சீபாஷம் விளக்காது ஆனா அந்த பாபங்களை குரு பரம்பரையும் ஆராதனமும் அனுஷ்டானமும் விளக்கும் நாம நித்தபடி பெருமாளுக்கு திருவாராதனம் பண்ணி புஷ்பங்களை சமரிச்சுட்டே இருந்தோம்னா ஒரே விஷயத்த பண்ண சொல்றீரானா அதே பாபத்தை தானே சேர்த்திருக்கோம் எப்ப அதே மாதிரி பாபத்தை விடாம சேர்த்திருக்கமோ அப்ப விடாம திருவாராதனை அனுசந்தானம் பண்ணி பண்ணித்தான் அந்த பாபத்தை விலக்கியாணும் எங்கேயோ ஏதோ பெரிய வழி இருக்காக்கோன்னு தேடிட்டு போக வேண்டாம் சுலபமான வழிகளை பூர்வர்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா அதை விட இது பண்றதுல நமக்கு கஷ்டமே இல்லையே இப்போ நித்திய அனுசந்தானத்தை சொல்றது கட்டமா இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு தரம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தரம் ஒரு கோவிலுக்கு போயிட்டு விளக்கு சாரிச்சு எண்ணெய் சாரிச்சு புட்பத்தை சாரிச்சு வருது நம்ம ஒரு கட்டமா கட்டமே இல்லை ஆனால் பண்ணுறோமானால் பல பேரும் அப்படியே பார்த்துருக்கேன் அவளை பார்த்தா ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவள் கட்டின்னு இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா உடுத்தின்னு இருக்கிறத பார்த்தாலும் ஒன்றும் பக்தியே இருக்கிறதா தெரியாது ஆனால் அந்த சுவாமி கோவிலுக்கு வந்த அப்புறம் பயிலேருந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வைக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்த புஷ்பம் கொண்டிருக்கேன் இந்த புஷ்பம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பழம் கொண்டிருக்கேன் இந்த பாதாம் பருப்பு இந்திர முந்திரி பருப்பு அது அங்க பார்த்தேன் சுவாமி ரொம்ப நன்னா இருந்தது அதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் மெதுவா அவர் தட்டுல எடுத்து வச்சு அர்ச்சக சுவாமி கிட்ட கொடுத்து இது இப்படி சமைப்பீங்கோ அப்படி சமைப்பிக்கோ சொல்றத பார்த்தா எத்தனை ஆசையோட இவர் எடுத்து வந்திருக்கார் இத்தனை தூரம் பெருமாளுக்கு அவருக்கு நல்ல புத்தி கொடுத்துருக்கார் போல் இருக்கு என்ன நமக்கு தோணும் ஆனால் என்ன ஒத்த திருமே அதுல ஒரு விருப்பத்தோட அதுவே யோகம் பதஞ்சலி சொன்ன யோக சூத்திரத்தை எங்கேயோ தேடின் போக வேண்டியதில்லை திவ்ய தேசங்களில் கோவில்களில் கைங்கரியம் பண்ணினோம்னால் அதை ஒரு சிறந்த யோகமாகத்தான் பதஞ்சலியின் மறு அவதாரமான ஆதிசேஷனின் அவதாரமான ராமானுஷன் நமக்கு சொல்லி போந்தாருங்கிறது முக்கியமான சரித்திரம் கடியார் பொழில்களில் திருச்செண்பகம் தொடக்கமான திருப்பூ மரங்களும் திருநந்தவரங்களும் ஆராய்ந்தருளி அடுத்த ரெண்டு பெரிய வேலை புஷ்கரணியை செப்பனிடுதல் நந்தவனத்தை செப்பனிடுதல் இன்னைக்கு பெருமாளுக்கு திருவாராதனத்துக்கு போயிருந்தாலும் போயிடுறதை தவிர புஷ்ப கைங்கரத்துக்கும் புஷ்கரணியும் பார்க்கறதுக்கு ஆள் ரொம்பவே குறைவு ஏன்னா ஒரு ஒரு புஷ்கரணி கடல் போல இருக்கு இதோ இருக்கு புஷ்கரணி இவ்வளோ பெருசு தண்ணீர் நகரத்துக்குள்ள புஷ்கரணி வந்து கொடுத்துனாலே சு
ஒரு கர்ப்ப கிரகம் கருங்கல்ல கட்டணும்னா நாற்பது லட்சம் ரூபா அது கிழிந்து நீ கட்டுறதுக்கு கூட வழி கிடையாது அன்னைக்கு கல்லு கல்லா கோட்டைய போட்டு கட்டிவிட்டா இன்னைக்கு அதை நம்ம பாதுகாக்கணுமோ இல்லையோ ஒரு தூர் வாடுறதுக்கு பத்து லட்சம் ஆகும் அதனால ஒன்னொன்றுமே ஆசை வேணும் மக்கள் வேணும் இதே வெளியில யாரும் பணத்தை செலவழிச்சு நம்ம போக வேண்டாம் நாம பத்து பேர் இருந்து தினப்படி அழுக்கு சேராததை எடுக்க ஆரம்பிச்சோம் இங்க இருக்கிற பக்தர்கள் தானே அப்ப புஷ்கரணி பராமரிக்கும் சபா வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் ஸ்ரீபாதம் தாங்கிகள் சபா இருக்கும் எந்த கோவிலா இருந்தாலும் ஸ்ரீபாதம் தாங்கிறதுக்குன்னு ஒரு சபை இருக்கும் அதை போல நந்தவனத்துக்குன்னு சபை இருக்கணும் அதுக்குன்னு அங்க இருக்கிற புஷ்கரணிக்கு சபை இருக்கணும் ஏன்னா புஷ்கரணி துவஜஸ்தம்பம் விமானம் இது எல்லாமே கோயிலுக்கு முக்கியமான சாந்நித்தியம் கொடுக்கக்கூடியவை புஷ்கரணிக்கு ஒரு பாலாலயம் சொன்ன விமான பாலாலயம் ராஜகோபர் பாலாலயம் பெருமாள் பாலாலயம் சொல்றாலும் இல்லையோ அது எத்தனை முக்கியமானதோ புஷ்கரணி அத்தனை முக்கியம் அதனால ராமானுஜர் எட்டு தீர்த்தங்கள் நடுவுல மகர கரணிக்கு ஆட்டம் ஒரு தாமரையனுடைய கரணிக்கு எப்போலே சந்திர புஷ்கரணி சந்திர புஷ்கரணியை சுத்தி அந்த ஊர் முழுக்க ஆனைக்கா ஜம்பூ தீர்த்தம் வரைக்கும் நிறைய தீர்த்தங்கள் உண்டு அந்த தீர்த்தத்தை எல்லாம் சரிப்படுத்தி ஊற்று வாய்கள் எல்லாம் வந்து தீர்த்தம் நிறைய குறவில்லாத இருக்கா என்பதை பார்த்து திரு நந்தவனங்களையும் சமர்ப்பித்து கொன் வண்டின முரளும் சோலை மயிலம் ஆளும் சோலை என்று திருவிளையாட்டு சிமகள் எல்லாம் ஆராய்ந்து கொண்டு போகிற வளவிலே அகலங்க நாட்டாழ்வானை சிஷ்யனாக்கி கோயிலுக்கு மேல்காவலாக வைத்தருளி அகலங்க நாட்டாழ்வான் அரசன் அவனை திருத்தி தனக்கு சிஷ்யனாக ஆக்கி இந்த கோயில் மேற்பார்களுக்கெல்லாம் வைத்தொருளி திங்களும் நாளும் விழவராக என்கிறபடியே நித்யோத்சவ பக்ஷோத்சவ மாசோத்சவ சம்பத்சரோத்சவம் முதலான மகோத்சவங்கள் எல்லாம் தாழ்வர் நடத்தி கொண்டு போருகிற காலத்தே ஆக கோயிலில் நித்ய உற்சவம் நித்தியப்படி நடக்க வேண்டியது பக்ஷோத்சவம் ஒரு பக்ஷத்துக்கு நடக்க வேண்டியது மாசோத்சவம் மாசத்தில் நடக்க வேண்டியது சம்பத்சரோத்சவம் வருஷத்துக்கு ஒரு நடக்க வேண்டியது இப்போ அந்தந்த மாச உற்சவம்னு வச்சுங்க அமாவாசை மாச உற்சவம் பௌர்ணமி மாச உற்சவம் மாச பிரவேசம் மாச உற்சவம் அந்த பெருமானுடைய திருநட்சத்திரம் மாச உற்சவம் இப்போ தாயாருக்கு உத்தரம் திருநட்சத்திரம்னா அந்த உத்தரம் உத்தரம் மாச உற்சவம் வாரத்துக்கு உற்சவம் வெள்ளிக்கிழமை தாயார் பாடுனா வாரத்துக்கு உற்சவம் பக்ஷத்துக்கு உற்சவம் அமாவாச பக்ஷம் வளர் பிறை தேய் பிறை இந்த பக்ஷத்துக்குரிய உற்சவம் அப்புறம் வருஷோத்சவம் வருஷோத்சவம் பவித்ரோத்சவம் வருஷோத்சவம் பூச்சாத்தி உற்சவம் வருஷோத்சவம் ஊஞ்சல் உற்சவம் வருஷோத்சவம் அத்தியனோத்சவம் பிரம்மோத்சவம் எத்தனை உற்சவம் இதெல்லாம் வருஷோத்சவம் அப்ப நித்யோத்சவ பக்ஷோத்சவ மாசோத்சவ சம்பத்சரோத்சவ திருவங்கடத்தில் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இது இத்தனை பெருமாள் இந்த உற்சவங்கள்லாம் கண்டுகொள்கிறார் அவர் உற்சவம் கண்டவர்கள் தான் உற்சவர் அவர் ஏன் உற்சவர பஞ்ச பேரங்கள் ஷட் பேரங்கள்ங்கிற உற்சவ பேரங்கிறது முக்கியமான பேரம் பெருமாள் இருந்தாலே திருமஞ்சனம் கண்டுவிடுதல் புறப்பாடு கண்டுவிடுதல் போனகம் அதாவது நைவேத்தியம் இந்த மூணும் இருக்க இருக்கத்தான் பெருமாள் திருப்தியா இருப்பார் அதை நம்ம குறைக்கவே கூடாது ஆந்தனி எத்தனை பேருக்கு பெருமாளுக்கு தலுசம் வச்சு அன்னதானம் பண்ணிட்டே இருக்கணுமோ கோவில் அது நடக்க நடக்க இன்னும் நல்லது யாரும் பசியால் இல்லாமல் பசியா இல்லாம எத்தியோ இல்லை பெருமாள் பிரசாதமா அவரவர்கள் சாப்பிடணும் இல்லையோ நம்ம வீட்லயும் சரி கோயிலையும் சரி எத்தனைக்கு எத்தனை பிரசாதம் சமர்ப்பிக்கிறோமோ அத்தனைக்கு எத்தனை பெருமாள் பகு ஆனந்தத்தோடு இருக்கிறார் இப்படி ஸ்ரீரங்கத்தில் நித்திய உற்சவம் முதலானவை நடந்து கொண்டு வந்த காலத்தே ராமானுஷர் எழுந்தொழி இருக்கும் போது ஏற்கனவே நம்ம விட்ட கதையை பார்ப்போம் இவெல்லாம் வடக்க யாதவ பிரகாஷரோட போகும்போது எம்பார் அதாவது கோவிந்த பெருமாள் ராமானுஷருடைய தாயாரின் சகோதரிக்கு குமாரர் இவருடைய திருத்தாயார் பூமிநாச்சியார் அவருடைய திருத்தாயார் ஸ்ரீதேவி நாச்சியார் ஸ்ரீதேவி பூதேவி நாச்சியாருக்கு ரெண்டு திருக்குமாரர்கள் அதில் ஒருத்தர் ராமானுஷர் இவருடைய கூட பிறந்தவர் அதாவது சித்தி பெரியம்மா பிள்ளைன்னு வச்சுங்க அவர் கோவிந்த பெருமாள் அவர் தான் இவரை பார்த்து உன்னை கொல்றதுக்கு திட்டம் தீட்டியிருக்கா இங்கு இருக்காதே தெற்கு நோக்கி போன திரும்ப அறிவித்தார் வரும் வழியில் வழி காணாமல் திகைக்க தேவப்பெருமாளும் பெருந்தேவி தாயாருமே வேடனாக வேடுவீச்சியாக வந்து ரட்சித்து கொண்டு விட்டார்கள் என்கிற சரித்திரம் பார்த்துட்டோம் அப்ப வடக்கே கங்கையில் அவர் தீர்த்தமாட போனார் போன சமயத்தில் கையில் ஒரு சிவலிங்கம் கிடைத்தது அவர் தான் கோவிந்த பெருமாள் சிவலிங்கம் கைப்பட்டு அந்த சிவலிங்கத்தோடையே வாழ்ந்து காளஹஸ்திக்கு திரும்ப வந்து சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி உள்ளங்கை கொணர்ந்த நாயனார் ஏன்னா அவருக்கு கங்கையில உள்ளங்கையில சிவலிங்கம் கிடைச்சது அதோடையே கொணர்ந்தபடியார் உள்ளங்கை கொணர்ந்த நாயனார்ங்கிற பேரோடு இருந்துட்டு இருக்கார் அப்போது ராமானுஷருக்கு ஒரு அவா இவர் அப்படி இருக்காரே பரம சிவஷ்டம குடும்பத்தில் பிறந்தவராச்சே அவருக்கு நல்லது சொல்லி நான் திருத்தி கூட்டின்னு வரணுமே என்னை நினைத்து தன்னுடைய மாமா இவருடைய தாயாருடைய கூட பிறந்தவர் பெரிய திருமல நம்பிகளோ இல்லையோ ஸ்ரீசைல பூர்ணர் அவரிடத்துல போய் சொல்லி அவர் தான் இவரை திருத்தறதுக்கு சரியான அதிகாரி என்ன ராமானுஷர் அதுக்குன்னு ரெண்டு பேர் அனுப்புறார் முன்பு திருமல நம்பி சன்னதிக்கு போக விட்டிருந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர் ஹர்ஷ பிரகர்ஷனத்த
அடுத்தடுத்து நிறையா பத்திகளுக்கு தெரிவிக்கிறார் என்ன நடந்ததுன்னு பார்ப்போம் எப்படி பெரிய திரும்ப நம்பிகள் எம்பாட திருத்தினார்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய கதை முகவிலாசத்தை கண்டு காரிய சித்தியை நிச்சயித்து பிரீத்தி உடனே போனவா திரும்பி வரச்சே சிரிச்சினே வந்தாலும் ரமானுஷவாவில் பார்த்து சரி அப்போ போன காரியம் நடந்திருக்கு போல் இருக்குது அதனால தான் சிரிச்சின்னு வரா நம்ம உங்கள் வாசிலே பார்த்துட்டு போகும் அவர் ஒருத்தர் வரணா நம்ம ஒரு காரியம் சொல்லி அமைச்சிருக்கோம் அவர் என்ன நிமிந்துன்னு வந்து சிரிச்சின்னு வந்தார்னா சரி போன காரியம் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அவர் வெண்ணி களிர் ஒழிந்து தேர் ஒழிந்து மாவு ஒழிந்து வனவே மேவின்னு வந்தார்னா ராமன் மொத்தத்தையும் ஒழிச்சுட்டு காட்டுக்கு போனாரான் தேர் போயிடுத்து குதிரை போயிடுத்து எல்லாம் போயிடுத்து அதை போல் அவர் தொய்ந்த நடையோடு வந்தார்னா போன காரியம் நடக்கலைன்னு அர்த்தம் இவா போன நட தெம்பா தான் வந்திருக்கா அதனால காரியம் நடந்துருத்து என்பதை தெரிஞ்சு விட்டார் சுவாமி அதை தெரிஞ்சு நீ எப்படி நடந்ததுன்னு கேட்க எண்ணம் புகுந்து தித்திக்கு முபுதே என்ன பெற்றதே காளஹஸ்தி குளக்கரையில் ஓர் மரத்தடியில் மூணு தடவை பெரிய திரும்ப திருமண நம்பிகள் முயற்சி பண்ணியிருக்கார் அதில் இது முதல் தடவை காளஹஸ்திக்கு பெரிய திருமண நம்பிகள் எழுந்தொருளி தினப்படி குடத்தாலே தீர்த்தம் எடுத்து கொண்டு புஷ்பங்களை எல்லாம் பறித்து சிவ பூஜை பண்ணுவதற்காக லிங்க பூஜைக்காக உள்ளங்கை குழந்த நாயனார் போயின்றிருக்கார் அவர் போயிட்டு வர்ற வழியை எதுன்னு பெரிய திருமண நம்பிகள் பார்த்து அந்த வழியில் போய் அமர்ந்து கொண்டு காளஹஸ்தி குளக்கரையிலே ஒரு மரத்தடியில எழுந்துருள் இருக்க உள்ளங்கை கொணர்ந்த நாயனாரும் அங்கே ருத்ராபிஷேகார்த்தமாக குடம் கொண்டு ருத்ரபரமான பாட்டுக்களை கதறிக்கொண்டு வர சிவனுடைய மகாத்மியம் சொல்லக்கூடிய பாட்டுகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு கையில குடத்துல எடுத்துட்டு தீர்த்தம் கொண்டதுக்காக வர நம்பியும் கொன்றைச்சடையானை குளிர நீராட்டினால் எனக்குண்டாம் பயன் அப்ப அவர் குறுக்க கேட்கிறார் கொன்றைச்சடையான் கொன்றை புஷ்பத்தை தலையிலே தரித்தவர் சிவபெருமான் கொன்ற புஷ்பத்தை தரித்தவரே ஆராதனை பண்ணி உனக்கு என்ன லாபம் வைகுண்டத்துக்கு போனோம்னா விஷ்ணு மண்ணை ஆராதனை பண்ணணும் என்கிற அர்த்தத்தோடு இவர் கேட்க அருளி செய்ய நாயனாரும் இப்பாசுரம் கேட்டு நம்பியை ஸ்மயமான முகனாய் ஏறப்பாரா நின்று கொண்டு போக ஆனால் ஒன்றும் அவர்கிட்ட பாதிப்பே இல்லை இவர் கேட்டார் திரும்பி ஒரு தரம் பார்த்தார் அனாதரத்தோட பரப்பு போயிட்டார் இவரும் அவன் செய்யும் சேமத்தை எண்ணி தெளிவுற்ற செந்தேராய் மீண்டும் திருமலையிலே போய் வியாக்கியானத்தை கொண்டு எழுந்துள்ளி இருந்தார் இது முதல் முயற்சி வந்தவர் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் அவர் அதை பற்றி கண்டுகொள்ளவே இல்லை மேற்கொண்டு அப்போ பேசலே இப்போ பெருமாளுக்கு இவனை திருத்துறதா எண்ணம் இல்லை போல் இருக்கு அடுத்த தடவை எப்போ வாய்ப்பு கிடைக்குமோ வருவோம் என்று சொல்லிட்டு புறப்பட்டு போகிறார் இவரும் அவன் செய்யும் சேமத்தை எண்ணி தெளிவுற்ற சிந்தகராய் அவன் செய்யும் சேமங்களேன்னு அழ்வாருடைய பாசம் நாம் கேமமாக இருக்கிறதுக்கு பகவான் ரொம்ப முயற்சி பண்ணுறாராம் அப்போ அவன் செய்யும் சேமத்தை எண்ணியிருக்கணும்னால் அவர் பண்ணுற முயற்சி எப்போ பலிக்குமோங்கிற காலத்தை எதிர்பார்த்துருக்கணும் இடத்துல ரொம்ப ஆச்சரியமான அர்த்தம் உண்டு இப்போ நான் நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஊர் சார் ஒரு உரை பேர் அவர் இருக்கார் நாஸ்திக்கராக இருக்காருன்னு வச்சுங்க அவர்கிட்ட என்ன பேசினாலும் பிரயோஜனம் இல்லை சார் ஒன்றும் அவர் நாஸ்திக்கராக இருக்கிறத நான் ஒத்துட்டு போயிடணும் இல்லை அவர் நாஸ்திக்கராக இருக்காருன்னு நான் ஒத்துக்கலாம் இல்லை நான் அவரை பேசி பேசி திருத்தி விடணும் இல்லை சண்டை தான் அப்படிலாம் சண்டை எல்லாரோடையெல்லாம் போட முடியாது அவர் அப்படி நாஸ்திக்கம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம எடுத்து சொல்லுவோம் ஆனால் சொல்கிறேன் சாமி திருந்தலையே என்ன அடுத்த வருஷம் திருந்தலையே அடுத்த வருஷம் திருந்தலையே அடுத்த ஜென்மம் ஆக ஏதோ ஒரு நாள் அவர் திருந்தி தான் ஆகணும் ஆனால் இப்போ திருந்திருவார் அப்போ திருந்திருவார் நடிகை எனக்கு தெரியாதப்போ அப்போ எப்பப்போ வேணுமோ முயற்சி பண்ணணும் இதில் ஒரு வெறுப்படைய கூடாதான்னு கேட்டால் இந்த வெறுப்படைஞ்சுட்டா அப்போ பெருமான் இந்த முயற்சிக்காக நம்மளை வைக்கிறத வீண்ணு நம்ம நினைக்கிறோன்னு அர்த்தம் அவர் நம்மளை வச்சிருக்கிறது என் விஷயத்தை நீ போய் சொல்லிகிட்டே இரு அவன் கேட்குறான் கேட்கலன்ற நீ கவலைப்படாதே என்னுடைய கிருஷி என்னைக்கு பலிக்கிறதோ அன்னைக்கு அவன் திருந்த போகிறான் என்ன பெருமான் தன் திருவுள்ளத்தில் வச்சுருக்கார் அதனால தான் அவன் செய்யும் சேமத்தை எண்ணி தெளிவுற்ற சிந்தைகராய் பகவான் தான் நமக்கு கஷேமத்தை பண்ணுறார் அவர் எப்போ திருத்தணும்னு நினைக்கிறாரு நான் நினைப்போம் இப்போ நம்ம போனோம் சொன்னோம் எடுபடலே அடுத்து தான் போவோமே சாமி அவள் வெஷ்யூட்டாள்னா என்ன பண்ணுறதுன்னா வாயிண்டு வந்துடுறது வேறு என்ன பண்ண முடியும் அவள் வெஷ்யூட்டாள்னு சொன்னால் சரி வைவா வைக்கிற தலையில் தான் கிரீட்டை வச்சுட்டு இருக்குமா நம்ம என்ன தேவாதிராஜனா தாராஜர ராதாஜராஜனம் இல்லை தேவாதிராஜனம் இல்லை அப்படி இருக்கு சார் தலையில் இருக்கிற கிரீட்டை நமக்கு இறங்கி போட போகிறது இல்லை சொல்லி சொல்லி தான் பார்க்கணும் கேட்டு கேட்டு தான் பார்க்கணும் சண்டையும் போட்டுவிடக்கூடாது ஏன்னா சண்டை போட்டால் அப்புறம் நல்லது சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கெட்டுப்படும் நம்ம அந்த வாய்ப்பை மூடிவிடக்கூடாது இல்லையோ எப்போ நம்ம பக்கத்து தேசத்திலேருந்து என்ன வம்பு எவ்வளவு நடந்ததுனாலும் இன்னும் பேச்சுவார்த்தை பேச்சுவார்த்தைன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கா எது சுவாமி தினப்படி அடி சண்டையாக இருக்க இன்னும் பேச்சுவார்த்தையனா மூடிட முடியாது அது அரசாங்கத்தின் கஷ்டம் அவ்வளோ தெரியும் இப்போ என்ன சட்டுன்னு ஒன்று வெட்டி விட்டோம்னு வச்சுங்க பெரும் சண்டையாகும் பெரும் சண்டையாக இருந்தால் மக்கள் அத்தனை பேருக்கு ஆபத்து எந்த ஒரு பாதையையும் பேச்சுவார்த்தையை நிறுத்திடவே கூடாது
எனக்கு என்னமோ இது நல்லதுன்னு படுறேன் கேட்டுண்டா கேட்டுக்கோ விட்டா விடு ஆனால் நல்லத்தை சொல்கிறத நிறுத்துன்னு எங்கிட்ட சொல்லாதே நீ சொல்கிறதையும் நான் கேட்டுக்கிறேன் நான் சொல்கிறதையும் நீ கேட்டுக்கோ நான் மாற போகிறது இல்லை நீ மாறினா நல்லது என்னு தான் சொல்லிட்டே இருக்கணுமே தவிர நாம நம்ம முயற்சி எடுத்து தானே தீர வேண்டும் அதனாலதான் முதல் தரவ பெரிய திருமணம் சென்றார் அவருக்கு ஒண்ணு ஆதரவு கிடைக்கல சரி போனா போறதுன்னு திரும்பி போயிட்டார் திருமலையிலே போய் வியாக்கியானித்துக் கொண்டு எழுந்துருள் இருந்தார் பின்னையும் ஒரு நாள் இப்ப ரெண்டாம் தர எழுந்துள்ளார் பின்னையும் ஒரு நாள் முன்பு போலே அக்குளக்கரையிலே வடவர்க்ஷ சாயிலே எழுந்துருளி இருக்க ஒரு பெரிய ஆலமரம் ஆலமரத்தினடியில் எழுந்துள்ள இருக்க அங்கே நாயனாரும் அபிஷேக ஜல ஹரணார்த்தமாக குடமெடுத்து வருவது கண்டு நம்பியும் அந்த ருத்ரனுக்கு அபிஷேகம் பண்றதுக்காக தீர்த்தம் எடுத்துன்னு போறார் லிங்கத்துக்கு பூஜை பண்ண புஷ்பத்தையும் குடத்தில் தீர்த்தமும் கொண்டு போக அப்போது ஒரு சிந்தை செய்து அப்போதே இவர்கிட்ட இப்ப என்ன பேசினா எடுபடும் போன தரம் ஒண்ணு செய்யணும் கொன்றை சடையானுக்கு என்னத்துக்காக நீ பூ கொடுத்துட்டு இருக்கே ஒண்ணு லாபம் இல்லையே பிரயோஜனம் இல்லையே அவர் மோட்சம் கொடுக்க போறாரா மார்க்கண்டேயனும் கரியேனு போச்சிடும் மார்க்கண்டேயர் பரமசிவ பக்தர் அவர் கடைசியா போய் எனக்கு வைகுண்டம் கொடுக்கணும்னு கேட்கச்சே மற்றதெல்லாம் கொடுப்போம் ஜனார்தன இடத்துல இருந்து தான் நீர் மோட்சம் பெற வேண்டும் நாம் அவருக்கு சிபாரிசு பண்றோம் போய் அவர்கிட்ட வாங்கிக்கோங்கன்னார் அப்ப மார்க்கண்டேயர் அத்தனை பக்தனா இருந்தாலும் மோட்சம் வேணும்னா பகவான் கிட்ட வரணும் இல்லையோ அதை போல நீரும் போக கூடாதாங்கிற எண்ணத்திலே இவர் கேட்டிருக்கார் ஆனா அவ்வளவு தூரம் அவருக்கு அது ஆதரவு காட்டலே அதனால இப்ப ரெண்டாம் தரம் போகும்போது என்மனம் சூழ வருவானாய் உறங்குவான் போல் யோகு செய்வான் தானே உணர்வை பெற ஊர்ந்தவன் உறங்குகிறானோ என்று தம்முடைய ஆச்சாரிய திவ்ய சூக்தியிலே அப்ப யோசித்தவர் தன் ஆச்சாரியனான அள வந்தார் அவர் சாதித்தது ஸ்தோத்திர ரத்தனம்ங்கிற ஆசிரியமான பிரபந்தம் இப்போ நாம நித்தியமே சொல்ல வேண்டியது ஸ்தோத்திர ரத்னம்ங்கிறது நித்தியானுசந்தான கிரந்தம் சதுஷ்லோகி ஸ்தோத்திர ரத்னம் இந்த ரெண்டும் ஆள வந்தார் பாடினது அல்ல ஸ்தோத்திர ரத்னம் பெருமாள் பத்தி ரொம்ப சுலபமான பாசுரங்கள் ஸ்லோகங்கள் யார் வேணா எப்படியும் சொல்லி பார்க்கலாம் ஆனந்தமான அர்த்தம் நம்ம சரணாதி பண்றதையே அவரும் சரணாதி பண்ணிட்டு அதை அப்படியே எழுதி வச்சிருக்கார் ராமானுஜர் பண்ணின சரணாகதியை கத்தியத்திரயம்னு சாதித்தார் அவர் ஆழவந்தார் பண்ணின சரணாகதியை ஸ்தோத்த ரத்தனம் எழுதி வைத்தார் அதில் பிராட்டியை பற்றி சொன்னது சதுஷ்லோகி நாலே ஸ்லோகம் ஏன்னா இது அறுபத்தஞ்சு ஸ்லோகம் அறுபத்தஞ்சு முடியாதுன்னு நினைக்கிறோம் இந்த நாளையான பிடிச்சிக்கலாம் போல் இந்த நாளை பிடிச்சுன்னு விட்டோம் அறுபத்தஞ்சு வந்துடும் அர்த்தம் ஏன்னா லக்ஷ்மியினுடைய அனுகிரகம் கிடைச்சதுன்னா தன்னுடைய பகவானுடைய அனுகிரகம் கிட்டும் அந்த ஸ்தோத்த ரத்தனத்திலே ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகத்தை எடுத்து இவர் எம்பாருக்கு முன்பாக பெரிய திருமலம்பிகள் சாதிக்கிறார் சுவாபாவிக அனபதிக அதிசய ஈசு திருத்துவம் துயினமிருஷதி வைதிகக்காக ஹே பகவான் யார் ஒருத்தன் வைதிகனோ வேதத்தை யார் படித்திருக்கிறானோ அவன் நீயே முழுமுதற் கடவுள்னு தெரிந்து கொள்ள போகிறான் துய நமிருஷதி அவன் எங்க உன்னை கொண்டாடாத பட போறார் வைதிகக்காக உன்னை கொண்டாடாத உனை பூசிக்காத நீயே பரதேவதேன்னு சொல்லாத ஒரு வைதிகன் உண்டா வேதம் அனைத்தும் உன்னைத்தானே பேசுகிறது அழ்வாருடைய ஆச்சரியமான பாசுரம் ஓதுவார் ஓத்தெல்லாம் எவ்வுலக தெவ்வையும் சாதுவாய் நின் புகழின் தகையல்லால் பிரிதில்லை போதுவாழ் புனந்துடாய் முடியினாய் மாதுவாழ் மார்பினாய் அழ்வார் சாதிக்கிறார் மாதுவாழ் மார்பினாய் சியப்பதியே ரமேஷனான பெருமானே போதுவாழ் புனந்துழாய் முடியினாய் ஆசிரியமான துளசி மாலை தரித்து கொண்டிருக்கும் எம்பெருமானே ஓதுவார் ஒத்தெல்லாம் எவ்வுலக தெவ்வையும் எத்தனை சாஸ்திரம் வேத வேதாந்தம் இருக்குமோ அத்தனையும் சாதுவாயனின் புகழின் தகையல்லால் பிரிதில்லை உன் வைபவத்தை தவிர வேற என்ன பேச போறது கண்ணன் கீதையில சாதிக்கிறார் வேதைஷ்ட சர்வைகி அகமேவ வேத்யா வேதாந்த கிருது வேத விதேவ சாகம் அனைத்து வேதங்களாலும் நானே சொல்லப்படுகிறேன் வேதாந்தம் என்னை சொல்லாமல் நில்லாது அப்ப வேத வாக்கியங்கள்லாம் பகவான சொல்றது அளவந்தார் சாதிக்கிறார் தொய் நமருஷதி வைதிகக்கா ஈசி திருத்தம் சுவாபிக அனபதிகாதிசை ஈசி திருத்தம் பெருமான் அனைவருக்கும் ஈசனா இருக்கார் அந்த ஈசனுடைய தன்மை ஈசி தித்வம் அனைவரையும் அடக்கி ஆளும் தன்மை நியமன சாமர்த்தியம் அது யார்ட்டையோ வேண்டி வந்ததல்ல உனக்கு இயற்கையிலே இருக்கு சுவாபாவிக அனவதிக அதிசய அனவதிக அவதின எல்லை அனவதிகன எல்லையற்ற பெருமானுடைய ஆளுகைங்கிறதுக்கு எல்லை கிடையாது சொல்லியும் அவ வீட்டை ஆளலாம் நாட்டை ஆளலாம் மாநிலத்தை ஆளலாம் தெருவாழலாம் ஜெகத் முழுக்க ஆள முடியுமா பிரம்ம ஆழ்வரேனா அவரும் பதினாலு லோகத்துக்கு மட்டும்தானே மற்ற அண்டகடாகத்துக்கெல்லாம் அந்த பிரம்மா ஆள போறது இல்லை அப்ப அண்டகடாகத்துக்கு வெளியில இருக்க சத்த ஆவரணத்தையும் அவர் ஆள முடியாது வைகுண்டத்தையும் ஆள முடியாது ஆனா உபய விபூதிக்கு மொத்த நாத்தனா இருக்கணும் இல்லையோ அது அத்தனையுமே தெரிந்துதான் இங்க சாதித்தார் சுவாபாவிக அனவதிக அதிசய ஈசி திருத்தம் என்கிற ஸ்லோகத்தை ஒரு ஓலை புறத்திலே எழுதி அவன் வருக வழியிலே போக விடுத்திருக்க ஒரு ஓலை எடுத்தார் ஓலைச்சு வழி எடுத்து அந்த ஸ்லோகத்தை எழுதினார் அவர் போயிட்டு வர்ற வழியில அந்த ஸ்லோகத்தை போட்டார் அப்படி இப்படி போய் போயிட்டு வரார் இவர் ஜலத்தை எடுத்துன்னு வரார் புஷ்பத்தை எடுத்துன்னு வரார் கீழே அந்த
ஸ்வாபாவிக அனபதிகாசிய ஈசிர்த்து தொந்தை நமருஷ்டதி வைதிகக்கா என எழுதியிருந்தது வாசி பார்த்துட்டு ஓலைச்சு வழி கீழே போட்டார் நேரம் நடந்து போய் தீர்த்தத்தை எடுத்திருந்தார் கொடத்தோட திரும்பி வரும்போது மீண்டு போகிறவன் ஜலத்தையும் இறக்கி முன் வெறிந்த ஏட்டை தேடி எடுத்து கையில் இருந்த குடத்தில் ஜலத்தை கீழே இறக்கிட்டு கீழே போட்டு போனாரே ஏடு ஓலைச்சுவடி எடுத்து ஏட்டை தேடி எடுத்து மீண்டு குடம் எடுத்து கொண்டு வருகிறவன் எங்களை கண்டு அப்போது எங்களை கண்டு இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறது ரெண்டு சிவ விஷ்ணுவாள் வந்து ராமானுஜர் இடத்துல இந்த கதை சொல்லிட்டு இருக்கா நாங்கள் பெரிய திருமணம் இடத்துலேருந்து வரோம் இதெல்லாம் நடந்தது அப்போ நான் எங்களோட தான் பெரிய திருமணமைகள் வந்திருந்தார் எங்கள் எல்லா இடத்துலையும் அவன் வந்தார் அதாவது எம்பார் வந்தார் எம்பார் வந்து கையில் இருக்கிற சோடியோட எங்கள்கிட்ட வந்து எங்களை கண்டு சோக ஸ்லோகத்துவமாக தகா என்ன ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் அர்த்த சிந்தனை பண்ணினா போலே இவனும் ஸ்லோகார்த்த பரியாலோசனை பண்ணான் என்று கொண்டு கிட்டக்க வந்து ஸ்லோகத்தை வாசி பார்க்குறார் ஸ்வாபாவிக அனுமதி காசு செய்ய ஈசி திருத்தம் தொய் நம் ரிஷ்டி வைதிகக்காக திரும்ப திரும்ப படுத்தின அர்த்தத்தை ஆலோசிக்கிறார் சாமானியப்பட்டவர்கள் பெரிய வித்வானாச்சே இவரும் தானே ராமானுஜரோட சேர்ந்து காலக்ஷேம் பண்ணியிருக்கார் எங்கோ வடக்க போகும்போது உள்ளங்கை கொண்டு வந்த நாயனார் ஆயிட்டார் அர்த்தத்தில் வித்பத்தியில் ஒரு குறவும் இல்லை அதை வாசி பார்த்தவர் எப்படி வால்மீகி பகவானுக்கு உள்ளூரை எழுந்த ஷோகம் ஸ்லோகமாக வெடிச்சு சொல்லி ஷோகம் ஸ்லோகத்துவமாக தகான்னு சொல்லுவார்கள் கிரௌஞ்ச பக்ஷி மிதுனம் தமசாத்திரத்தில் தீர்த்தமாட்டத்துக்காக வால்மீகி போனார் எழுந்து வந்தவர் தோட்டத்துக்குள்ள போனார் ஒரு மரத்தில் ரெண்டு பறவை இருந்தது ஒரு வேடன் வந்தான் ஒரு புறா படித்து கீழே விழுத்தினான் புறா படுத்து இப்படி போய் வேடன் அடிச்சுட்டானேனு மனசு முழுக்க வருத்தம் இருக்கு உள்ள சோகம் வால்மீகிக்கு ஆணும் பெண்ணுமா அழகா கொஞ்சி விளையாடினது போய் அடிச்சுட்டானே இவனுக்கு எல்லா அமங்கலங்களும் உண்டாகட்டும் சட்டுன்னு தோணித்து உள்ள இருக்கிற சோகம் வேகமா ஸ்லோகமா வந்துருச்சு சோகமே ஸ்லோகமாகி மானிஷாத பிரதிஷ்டாந்த மகம சாஸ்வதி சமா எத் கிரௌஞ்ச மிதுநாதேகம் அவதி காம மோகிதம்னு ஸ்லோகம் தொடங்கும் வால்மீகி ராமாயணம் ஆரம்பிக்கும் போதே இப்படி காமத்துக்கு வசப்பட்டிருந்த ரெண்டு கிரௌஞ்சத்தில் உன்னை அடித்து வீழ்த்தினாயே உனக்கு எல்லா அமங்கலங்களும் ஏற்படட்டும் என்று சாப வார்த்தையாகிட்டார் அதோடு தான் தன் ஆசிரமத்துக்கு போக வருத்தமா இருந்தார் பிரம்மா வந்தார் ஏன் வருத்தப்பட்டிருந்தார் தப்பா ஸ்லோகம் எடுத்து ஸ்லோகம் நன்னா இருக்கு ஆனால் சாப ஸ்லோகம் முதல் ஸ்லோகம் நன்னை தான் பாடியிருக்கேன் எழுத்து சீர் தலை அடி தொடை ஒரு குறவும் இல்லை ஆனால் வார்த்தை தான் அமங்கலமாக படுத்துன்னு சொல்ல அப்புறம் அதை மங்களமாக மாற்றி பிரம்மா அனுகிரகத்தால் ராமாயணமே பிறந்ததுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த ஸ்லோகமே ஸ்லோகமாக வந்து சொல்லியோ இவருக்கு உள்ளூர் இப்போ பராமரிசம் இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் சொல்கிறதே இது அர்த்தம் எப்படியோ திருமால் நாராயணனுக்கு தான் மொத்த வைபவம் இருக்குதுன்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கேன்னு யோசிச்சுட்டு வரார் உங்கள் பரியாலோசனை பண்ணான் என்று கொண்டு கிட்ட வந்து நின்று இப்போ வரிசையாக ஒரு பத்து கேள்வி பத்து பதில் வினாடி வினா மாதிரி வேகமாக படபட படான்னு கேள்வி கேட்டு படபடான்னு பதில் சொல்லுவா பாருங்க அது போல் அவர் கேட்குறார் இவர் சொல்கிறார் உங்கள் கையில் நழுவில் பொருள் இதுவோ அவர் கேட்குறார் உங்கள் கழியிலே இருந்து நழுவி இருக்கிற பொருளா இது நீங்கள் கீழே போட்டிருக்கீங்களா என்ன நம்பியும் வேறேஸ்வரல் பொருள் நழுவது மொழிய எங்கள் பொருள் நழுவும் பொருள் அல்ல மற்ற பேருடைய பொருள் வானா நழுவலாமே தவிர எங்கள் பொருள் நழுவாது அர்த்தம் என்னப்போ அச்சுதன் நழுவான் அர்த்தம் அச்சுதன்னா சுதி இல்லாதவன் அச்சுதன் சுதினா நழுவுதல் பகவானுக்கு ஒரு நாள் நழுவுதல் இல்லை வைதிகனுக்கு நழுவுதல் இல்லை பெருமானுக்கு நழுவுதல் இல்லை உன் கைப்பொருள் நழுவி இருக்கலாம் நான் கைப்பொருள் நழுவவில்லை எங்கள் பொருள் நழுவதும் அல்ல என்ன அவனும் அது கிடைக்கடி நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு இடத்திலே நடக்கிறதன் நீங்கள் என்ன எல்லாரும் ஒரே இடத்துல இருக்கீர் ஒரு மார்க்கத்தில் போறீர் வந்தாலும் ஒன்னா வரீர் போனாலும் ஒன்னா போறீர் என்னன்னு அவர் கேட்கிறார் அப்போது மார்க்கம் கலக்கமற்றிருக்கையாலே என்ன எங்கள் மார்க்கத்தில் எங்களுக்கு கலக்கம் இல்லை சித்தோபாய ஸ்வீகாரம் பண்ணினவா நாங்கள் மற்ற தர்மங்களை தஜித்து பெருமான் திருவடிகளே உபாயம் இருக்கிறவா அதில் எங்களுக்கு கலக்கம் இல்லை அதனால தான் ஒன்னா நடக்கிறோம் அவனும் கேவலருக்கு மார்க்கங்கள் உண்டோ என்ன உங்களுக்குமா மார்க்கம் நீங்கள் தனியான்னா இருக்கிறவா எந்த மார்க்கத்தில் யாரோடையும் நீங்கள் சேரவே மாட்டீங்களே உங்களுக்கு கூட ஒரு மார்க்கமா என்று உண்டோன்னு கேட்க அப்போ பதில் சொல்கிறார் அதல்ல அடுப்பது பொருள்கை உண்டாய் செல்லுபவனுக்கு அடுப்பது இது வன்றோ பொருள்கை உண்டாச்சேபவன்னா கையிலே பொருள் இருப்பவன் இதை ரெண்டு விதமாக அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம் சாமானியப்பட்டவர்களுக்கு ஐஸ்வர்யம் கிடைத்ததுன்னா அதுவே மார்க்கம்னு போடுவா பகவானையே ஐஸ்வர்யமாக கையில் பிடிச்சிருந்தவன் அவன் திருவடியே மார்க்கம்னு போவான் ஒல்லியோ அப்போ பொருள் பகவான்கிறவர் எங்கள் கைப்பட்டுட்டபடியால் அவனை பின்தொடர்ந்து போகிறோம் நீங்கள் உற்றாரை விட வந்தீர்களோ அப்போ அவர் கேட்குறார் எம்பார் கேட்டார் உங்கள் உறவுக்காரர்களை ஏன் நீங்கள் விட்டுட்டு போகிறதுக்காக வந்தீடா இவா சொல்கிறார் அதல்ல கரவகள் கொள்ள வந்தோம் நாங்கள் இங்கே இருக்கிற கரவு மாடு ஒன்று எங்களுது இருக்கு அதை கூட்டின்னு போகிறதுக்காக வந்திருக்கேன் நாங்கள் கரவகள் கொள்ள வந்தோம் என்ன அவனும் அனுஷ்டாதாக்களுக்கு பசு
பசுவனுடைய பாத தூளி எங்களுக்கும் பிடிக்கும் ஆனா எந்த பசுவனுடைய பாத தூளி எங்க இழிச்சிக்கொள்ளணுங்கிறத பார்த்து தான் நாங்கள் இட்டு போவோம் என்னிவர் பதில் சொல்ல அனுஷ்டாதா நேர்படில் நல்லது இவரும் அது இடமறந்து நேர்படில் நல்லது என்ன அவனும் குறுக்கு நெடுக்காகில் பேதமென் எதுவாக இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன இப்போ குறுக்கு பூசிந்தா என்ன நெருக்கு பூசிந்தா என்ன விபூதியை குறுக்கு பூசின்றிருக்கோம் திருமண் காப்ப நெடுக்க எடுக்கிறோம் குடுக்கு நெடுக்கில் பேதமென் இதுக்கு அதுக்கு என்னன்னால் இவரும் செவ்வை இருக்க திரியக்காகையே பேதம் ரெண்டு எட்டுக்கிறது ஒன்றா இருக்கட்டும் செவ்வை இருக்க மேல் நோக்கி மேல் நோக்கி அழைத்து கொண்டு போகிற திருமண் காப்பு இருக்கும் போது ஏன் குறுக்கே பக்கத்தில் லோகத்துக்கே அழைச்சின்னு போகிறத நாங்கள் ஏன் குறுக்க பற்றணும் அதனால தான் நாங்கள் பற்றலே என்னார் அவனும் இது புது வார்த்தை கட்டுகளோ நீ இப்படி சொல்றதெல்லாம் ஒருவேளை புதுசா நீங்களா இட்டு கட்டினதோ இல்ல இல்ல பழைய வார்த்தை கட்டுகள் அப்படின்னா வேதம் சொல்றதுன்னு அர்த்தம் புது வார்த்தை கட்டுனா நாம கண்டுபிடிச்சது பழைய வார்த்தை கட்டுனா வேதம் சொன்னது அப்ப அது வேதம் சொன்ன கட்டு தான் நாங்க சொன்னோம் இவரும் பழைய வார்த்தை கட்டுகளும் இப்படியே என்ன அவனும் இதுல பூர்வ விசாரம் வேண்டாமோ பழைய வார்த்தை கட்டுகள்னு சொன்னே அந்த வேதம் இதை பத்தி விசாரம் பண்ணிருக்கா என்ன பண்ணிருக்குனால் நம்பியும் பரத்தத்திலே கான் விசாரம் இருப்பது என்ன விசாரம் குறவு சிவனுக்கா இந்திரனுக்கா வருணனுக்கா குபேரனுக்கா சிவன் நாராயணனுக்கானுட்டு யார் பரதேவதைங்கிறது பரஷதமான வேத வாக்கியங்கள் இருக்கே அதெல்லாம் நீர் வாசி பார்த்தது இல்லையா இல்லை எனில் இப்போது சொல்லுவோம் உமக்கு இப்போ வேணும்னால் வேண்டிய வேதங்களோதி விரைந்து கிடையிருத்தான் பாசரமல்லியோ அதை போத்தி சொல்லுவோம் என்ன நிறுத்த நாய் இதுக்கு மேல பதில் பேச முடியாதவராய் நம்பியை ஏறப்பாரான் என்று கொண்டு யதாஸ்தானமே போகும்போது தலை குறுக்கி அடவுகட்டு காணலாம்படி போனான் தலை அப்படி எப்படி தானே ஆசிச்சுட்டார் ஏதோ புரியறது ஆனா ஒத்துக்கிறதுக்கு மனசு இல்லை ரெண்டாந்தரையும் இவர் டேந்து விடுபட்டு போயிட்டார் ஒன்னும் கவலைப்படாமல் பெரிய திருமண மிகள் திரும்ப எழுந்து விட்டார் அது கண்டு பிரசாதம் அகமச்சித்தம் என்னுமா போலே நெஞ்ச முருகான் என்றதே இப்ப ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் முதல் தடவை அனாதரவோடு போயிட்டார் ரெண்டாந்தரை இப்ப நிறைய கேள்வி கேட்டு மனசுல நினைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டார் சாத்திய கோட்டியிலே ஏறிட்டு அவரே இனி ஆவாரே என்று அனுசந்தித்து இப்ப திரும்ப சொல்றார் இனி திருவேங்கடம் உடையான் தான் இவனை ரட்சிக்கணும் நம்மாலான முயற்சி பண்ணிட்டு அவரே இனி ஆவாரே மேலா தாய் தந்தையரும் சேலை கண்ணியரும் பெரும் செல்வம் நான் மக்களும் மேலா தாய் தந்தையும் அவரே இனி ஆவாரே ஒரு ஒரு தாயாரும் தந்தையும் தானே குழந்தைக்கு நல்லது பண்ணணும் இனி திருவேங்கடவன் தான் தாயின் தந்தையுமாக இருந்து இவனுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று அனுசந்தித்து சாத்திய கோட்டியிலே இட்டு சல்லாபித்து கொண்டு திருமலையே மீண்டு எழுந்தொழினார் என்றவாறே உடையவரும் மிகவும் ஆனந்தித்து கூறத்தாழ்வானி முதலியாண்டானி விருந்து முதலைகளையும் பார்த்தொழி கட்டீர்களா இது ரெண்டாவது கதை முடிஞ்ச உடனே பக்கத்தில் இருக்க கூரத்தாழ்வான் முதலியாண்டான பார்த்து உடையற்க கட்டீர்களா நம்ம பெரிய திருமணிகள் எப்படி போய் முயற்சி எடுத்து தன்னது ஒன்றும் இல்லை திருவேங்கடவன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கார் நிச்சயமா திருவேணமுடையான் பண்ணியிருப்பார் எனக்கு ஒன்றும் இதில் சந்தேகம் இல்லை என்ன அதற்கு கோவிந்தனுக்கு ஆள வந்தார் திவசூக்தி நெஞ்சிலுற்று அதற்கு வாங் மாத்திரத்தாலே வைதண்டிக சாயை காட்ட அதற்கு நம்பியும் சாயா மாத்திரத்தாலே உத்தரங்களை வாக்சாத்துரியங்களாலே ரசிக்க கோவிந்தனும் சாஸ்திர விதக்தனாகையாலே நம்பியினுடைய ஸ்ரீசூக்தி சாரத்திய கிரமங்களில் ஈடுபட்டு நிறுத்தரதானான் பெரிய திறமிகள் வேணும்னு எப்படி அம்ப வளர்ச்சி எய்யணுமோ அந்தந்த பதில் சொல்லியிருக்கார் அதனாலதான் பதில் தெரியாம தவிச்சிருக்கார் போன்று கோவிந்த பெருமாள் யோசிச்சு வந்துடுவார் இனிமே கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் இனி மீறி பதில் ஏது இப்ப இதை படிக்கச்சே நமக்கு என்ன தோணும்னால் வாத பிரதிவாதங்களுக்கு போனால் நம்மால பதில் பேச முடியலன்னா ஒத்துக்கணும் ஆனா இன்னைக்கு நாம ஒரு பிடிவாதம் பிடிச்சுட்டோன்னு வச்சுங்க எதிராளி என்ன சரியா சொன்னாலும் அதெல்லாம் இருக்கலாம் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம எழுந்து வருவோமே தவிர ஒத்துக்க மாட்டோம் அந்த நாளில் இது கிடையாது ஒன்று வாதம் நடக்கிறதுன்னு சொன்னால் சரி அதுதான் சரினா மாறிடுவார்களே தவிர ஆனால் நமக்கு இப்போ அவரவர்கள் ஒரு முடிவு எடுத்து நோடுறோம் எடுத்துட்ட அப்புறம் தான் வாதத்துக்கே போகிறோம் ஆனால் வாதத்துக்கு வரும்போது திறந்த உள்ளத்தோடு வந்தால் தான் வாதம் ரசிக்கும் நாம் ஏற்கனவே முடிவு எடுத்து நோட்டு பேச வந்தால் அது எங்கேயுமே அது பட்டி மன்றமா இருக்கட்டும் எந்த மன்றமோ வழக்காடோ எதுவா இருந்தாலும் முடிவு முதல்ல தெரியும் அதுக்கப்புறம் முன்னுக்கு மின்னுக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிட்டே இருப்பா கடைசியா இதுதான் முடிவுன்னு விட்டா கை தட்டுறதுக்கு வேணா நன்னா இருக்குமே தவிர வாழ்க்கைக்கு உதவணுமோ இல்லையோ ஆனால் அவர் கேட்டு யோசிச்சு பார்த்தார் இது சரிங்கிறது படுறது ஆனா மனசு இசைந்து வரணுமோ இல்லையோ ஆழ்வார் பாசுரத்தில் இசைவித்து என்னை உன் தாளினக்கீடு இருத்தும் அம்மானு சாதித்தார் அந்த கடைசி நிமிஷ சிந்தனை அப்போது ஒரு சிந்த பகவான் கொடுக்கணுமே அவர் அனுகிரகம் இருந்தால்தானே நடக்கிறதுக்கு போகிறது அப்போ அவரும் யோசித்து கொண்டு திரும்ப போக மேலே கூட்டஸ்தகா அக்ஷர உச்சதே அமரர்கள் ஆதி முதல்மன் தேகி சன்மார்க்கவர்தனக நெறிவாச தானையாய் நின்னான் கஷ்டின் மாம்பேத்தி தத்ததா அதுக்கு ராமானுஜர் சாதிக்கிறார் கண்ணனே கீதையிலே கஷ்டின் மாம்பேத்தி தத்ததா லட்சத்தில் ஒருத்தன் தான்
என்று கண்ணனை சுருட்டார் இப்போ எத்தனையோ இருக்க மனுஷாணாம் சஹசிரேஷு கஷித் எத்தி சித்தையே இந்த ஸ்லோகம் அவசியம் நீங்கள் படித்து பார்க்க வேண்டியது இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான மனுஷர்களுக்குள்ளே சித்தி அடையணும்னு ஒருத்தந்தான் முயற்சி பண்ணுறான் அந்த முயற்சி பண்ணுற ஆயிரம் பேருக்குள்ளே ஒருத்தந்தான் நெருங்குகிறான் நெருங்கின ஆயிரம் பேருக்குள்ளே ஒருத்தந்தான் அடைகிறான் அப்போ எத்தனை ஆயிரம் பேருக்குள்ளே நம்ம உத்தராயிட்டோம் போ கஷின்மாம் வேத்தி தத்ததா அறிஞ்சிக்கிறான் இதுவரை அதுவும் உள்ளதை உள்ளபடி தெரிஞ்சுக்கல தத்துவத்தோ வேத்தி 